വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ കോമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റായ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എത്ര മാർക്ക് വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് പോയി വാച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എഴുപത് ശതമാനം പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് റിഡപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ആനുവൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ലംസ് ഓം പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷൻ ബൈ കൺവെർഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇത്രയുമാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ റിഡംഷൻ സോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇത്രയുമാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബോണസ് ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇത്രയാണ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്തായാലും തന്നെ മറക്കാതെ തന്നെ പഠിക്കുക മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ഇഷ്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബൈ ബാക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബൈ ബാക്ക് ബുക്ക് ബിൽഡിങ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രീ എംഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തു വയ്ക്കാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ടൂയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ഭാഗമാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ മീനിങ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സ്ലിപ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് യൂസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇൻ ബാങ്ക്സ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ provisions for npa problems final accounts of banking companies in the new form ithreyana module 2 ile eto important aayittulla bhagangal ennu parayunnathu ee
പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വിത്തൗട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയുമാണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളായ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് പത്ത് മാർക്കിനാണുള്ളത് ടെൻ മാർക്സിനാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ബേസിക് ആൻഡ് ഡിലൂറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈവൻസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ഇൻറ്റർവിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇത്രയുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കും മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ